Hello po, Steffi here. Welcome to my channel. Ang ating tarot card reading naman ngayon ay para pa rin po sa inyong request na Francis or ang tambalang Francine and Seth. Okay, so sa kanan para kay Francine, kaliwa para kay Seth. So, ito yung cards ni Francine. Ayan. Lagyan ko lang ng shuffle. Okay? Ayan. Di bali at pre-shuffled ng mga ito. Ito naman lang para kay Seth. Okay. Friend Seth. Tambalang friend Seth. Okay. So, ready? First card Stella. Seven of Pentacles and Ace of Cups. Okay. So, si Francine, merong hinihintay. Ano kaya ayun? So, maring may hinihintay pagdating sa business or maring ding pagdating sa trabaho or sa project or sa program. Basta meron siyang hinihintay. Okay? Si Seth naman, ito ang kanyang Ace of Cups, ang new partnership, new relationship, maring ding new proposal or marriage kung nasa tamang panahon. Okay? So, maring mm, maring kung ano mang hinihintay ni uh, Francine dyan, ayan, siguro nga ang Ace of Cups ni Seth. <laughs> okay, next. Yun nga, kaya ang kanyang hinihintay. O oh, ayan, Pentacles pa rin. Princess of Pentacles and Seven of Wands. Okay, si um, Si Francine, ayan, maring ang bagong trabaho, bago ding um, kaperahan, or money news. Okay. Yan din ang kanyang pagiging uh, very patient, or matyaga, or maaring meron ngang bagong project, or trabaho. Okay. Si Seth naman, ayan, um, mukhang defensive, at on guard para sa kanyang Ace of Cups. O, di ba? <laughs> Okay, so paano siya nagiging on guard dyan? Ayan, maaring um, pinipili niya yung mga taong pagkakatiwalaan bago niya i-reveal siguro ang kanyang cup of love or maaring sinasala niya yung mga friends na dapat makaalam ng kanyang cup of love or hindi mo na siya madaling magtiwala sa mga tao ngayon. Si um, Francine, maring ano, meron siyang offer, maring meron siyang message, maring apology or sorry para kay Seth. Okay. Hmm, next. Princess of Swords and the Fool. Princess na naman para kay Francine. Okay, so, iyan ang ating paborito, ang mga spy sa likod. <laughs> spy sa buhay. Ayan. Okay, so, ito yung mga taong curious sa ganap ng buhay ni Francine. Mara ding, ito yung mga nakamasid sa palikid. Or mga pinya, maraming mata. Ganon. Okay, yung mga updated sa kanyang buhay. <laughs> Lalo na sa kanyang love life. Or maring siya yung spy mismo. Ang ini-spyan niya ay si Seth. <laughs> okay. Or curious lang naman sa kung anong ganap na ng buhay ni Seth. Okay. Si Seth, ayan, ang kanyang new adventures, new opportunities, taking the leap of faith, taking chances, ganun, new hopes. Mm. Okay. Ang ganda naman. Alright. Next cards. Two of Swords and Ace of Wands. O yan si Francine. Merong pinagpipilian. Maaring dalawa. Two choices. Okay. Parehong mabigat. Pareho ding mahalaga. Pero kailangan niyang pumili. Isa lang ang maaari. Ace of Wands ni Seth. O ayan. Parang yung sinundang card. Ang new beginning. So, di ba? Mga bagong paparating. Maaring new projects yan. New programs. New business din. Okay. Or siya mismo yung merong 
urge or yung merong inspiration para gumawa ng sarili niyang project or sarili niyang program or sarili niyang business. Okay? Next. Mm. Ace of Swords and just this. Oh, yan. Meron ding Ace of ano, Francine. So, mga bago yan. Meron ding bagong conflict. Okay? Yung Ace of Swords na yan. Kaya naman, kailangan niyang mamili dyan kung alin or kung sino. Kung meron mang conflict, okay? Or maring bagong idea niya yan para gumawa. Or ano mang idea na unique para sa kanya. Our worst case scenario, maring surgery yan. Okay? Justice card ni Seth. Yan ang katotohanan. Lalabas ang katotohanan. Ano ba talaga? Okay, para kanino ang kanyang ito, Ace of Cups or ang kanyang Cup of Love. Si Justice Card ang bahala. Lalabas ang katotohanan. Okay? <laughs> Alright, next. King of Wands and the Hangman. Okay. King of Wands ni Francine. O, oh, ayan. Sino si King? So, maring si King of Wands ay si Seth, mare. Or kung sino man na King na uh, very bold, very powerful, charming, courageous, brave. Okay. Ayan. Or maring yan yung kanyang um, tatay. Okay? Na nakagabay kay Francine. Or maring si Francine mismo yan na bold, charming. Okay? Si um, Seth, ayan, bakit feeling, ano, feeling trapped? <laughs> or feeling idle? Okay? Or maring feeling niya yan kasi nga, um, ilalabas ni Justice ang katotohanan. <laughs> Kaya feeling trapped siya. Okay? Or maring kailangan niya mo nang mag-sacrifice siguro para sa kanya Ace of Cups. Alright, next. Seven of Wands and Three of Wands. Oh, wow. Parehong Wands. Pareho silang passionate. So, maring passionate sa isa't isa. Mm, okay. Si um, Francine, ayan, nagbabantay, nag-guardia, ganun, defensive. <laughs> or pinaprotektahan yung kanyang boundaries. Or pinaprotektahan yung sarili. Or self-defense, ganun. Laban kay King of Wands. Okay? Pero siya pa rin ang ano, masusunod. <laughs> Gaya na kanyang Ace of Swords. Alright? So, yun. Defensive over King of Wands. Kung sino man iyan. Or maring ano, pinaprotektahan lang talaga yung sarili. Laban sa ibang ta tao, lalo na dito sa mga spy na iyan. <laughs> Si Seth, uh, maring may travel plans or maring mag-travel, maring malayo, okay, or maring kung meron man siyang um, collaboration or teamwork, ayan, feeling stuck siya doon, or naghihintay, maring yun yung kanyang hinihintay, ang collaboration or teamwork, or ano mang ano yan, commerce, or business. Okay. Ano pa? Next. Uy, pareho. The Hanged Woman and Nine of Pentacles. So, ayan. Tabla sila. Parehong may Hanged Man, Hanged Woman. Okay. So, parehong stuck. Mari kayang stuck over each other. O, oh, di ba? Stuck na sila sa isa't isa. Mare. Mm. So, ganun din si uh, Francine. Feeling stuck. Feeling idle. <laughs> Ayan. 
siam Seth naman, ayan ang kanyang pagiging very independent, o diba, na kahit mag-isa, kayang-kaya, at uh, nag enjoy ina-enjoy ang sariling kita, ang sariling pera, deserve naman niya. Yun, so maring magkaroon siya ng luxurious life, o diba, solo pleasures, <laughs> yun, okay, so, Last cards na po para sa Frances. Hmm. King of Cups and Eight of Swords. Ayan. King of Cups ni Francine. Maring si Seth pa rin. Or maring ding ibang king ito. Or ibang ginoo na um, sensitive, emotional, supportive, empathetic, ganun. Okay. So, maring dalawa na kings or dalawang ginoo ang prominent sa buhay ni Francine. Maring ito yung kanyang pinagpipili ang dalawa dyan. Kung sino ba talaga ang mas matimbang, sino ang mas mahalaga. Okay. Pero mukhang stuck siya kay King of Cups. <laughs> ah, diba? Si King of Cups na yan, madamdamin, malambot ang puso, sensitive. Si Seth, yan. So, aside from meron siyang hangman, ayan, feeling trapped talaga, or nire-restrict. Merong restrictions. Okay, so maring merong nagre-restrict sa kanya or siya mismo yung nagre-restrict sa kanyang sarili. Hindi niya magawa yung mga gusto. So, ito siguro ang isang sacrifice niya ang i-restrict ang sarili. Okay, or maring isolated muna siya or siya mismo yung nag isolate sa sarili. Alright. So, yun pa yung tarot card reading ng Tambalang Frances. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now.